Il n'y aurait pas eu meilleur espace pour célébrer plusieurs années de combat et d'incertitude. Donc euh, aujourd'hui, ce processus a abouti. Il y a eu déjà une réforme qui est là. Il y a des nouveaux textes qui ont été votés. Et il fallait, naturellement, après plusieurs rencontres avec les, les autorités, faire le point avec les agents. C'est à la faveur donc d'une assemblée générale dite de restitution que les responsables du syndicat des agents de santé ont amendé la nouvelle cas campagne, la réforme, actuellement en cours au sein de l'Office pharmaceutique national du Gabon. Que ce soit au niveau de Libreville que de l'intérieur du pays, tous ont pu garder leur emploi. Donc parce qu'ils ont l'expertise et la, 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 la réforme qui a été menée ne peut commencer si on les met de côté. Parce qu'eux, ils ont l'expertise, donc voilà pourquoi ils ont estimé qu'il fallait tout simplement commencer et faire avec eux. Annoncé en mai dernier, le Fonds gabonais d'investissement stratégique reprenant de l'Office pharmaceutique national devenu société d'État a récemment doté cette centrale publique d'achat de médicaments d'un nouvel organigramme tourné résolument vers la concrétisation des politiques publiques du pays, notamment en matière de services sociaux, d'où découle ce résultat.